केशव आज शाम को द्वारका मही में प्रवचन नहीं होगा क्यों सही आज शाम को भजन सिद्ध होगी तुम जाकर तैयारी कर देना लेकिन कहा साई सुधीर के आंगन में ठीक है साई मैं अभी जाकर तैयारी शुरू करता हूं साई साई अच्छा वाप मिल गया साई कब से आपको ढूंढ रहा हूं पूरी शिरडी छान मारी लेकिन आप कहीं नहीं दिखे तुम द्वारका माई में इंतजार कर सकते थे इतनी धूप में मुझे ढूंढने क्यों निकले इंतजार ही तो नहीं होता इंतजार कर करके थक गया हूं अब तो ऐसा लगता है कि जीवन में इंतजार और असफलता ही रह गए बात क्या है साई मेरा नाम रघुनाथ है मैं राहता का व्यापारी हूं सालों से व्यापार में घाटा हो रहा है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यापार करके देखा लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दी पहले भागीदार ने मुझे धोखा दिया दूसरा उस काबिल नहीं था दो और आए और उन्होंने भी मेरा फायदा उठाया अब अकेला हूं और असफल भी साई समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं साई कोई चमत्कार कीजिए जिससे झट से मेरा व्यापार चल पड़े बस इतनी सी बात है मैं एक चमत्कार करूंगा रघुनाथ जिससे तुम्हें व्यापार में सफलता मिलेगी सच तो कीजिए ना लेकिन उसके लिए मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं और मेरा गला सूख रहा है तुम एक काम करोगे यही पास में एक छोटा सा तालाब है उसमें से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना पानी पी लू फिर चमत्कार कर लूंगा इसमें मेरे लिए पानी ले आओ मैं यही इस पेड़ के नीचे छाया में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा हाँ मैं तुरंत लाया की आवाज सुनकर पैरों को देखने लगी है ना मतलब इतना बड़ा संकेत मिला है तुझे ईश्वर से कि तू अब कभी नृत्य नहीं कर पाएगी फिर भी इन घुंगुओं की आज तेरे दिल से निकली नहीं ठीक है बांध ले घुंगू वो पहले वाले घुंगू मैंने आग में फेंक दिए थे ना इसलिए एक घुंगू लेकर के आया हूं तेरे लिए ताकि हमेशा तू इसे पहन सके पर क्यों? ताकि तुझे हमेशा याद रहे कि इन घुंगुओं के कारण ही आज लड़के वालों ने रिश्ता मना कर दिया अब कोई विवाह नहीं करेगा एक अपाहिज से तेरे बुरे दिनों का कारण है ये घुंगू जिनसे तू इतना प्रेम करती है तो अब भुगत अपने इस प्रेम का परिणाम ये क्या पानी तो गंदा हो गया अब ये पानी मैं साई को कैसे पिलाऊंगा इसलिए मैं पानी लेकर नहीं आया साई आप कह तो किसी और प्याऊ से लेकर आ जाऊं नहीं रघुनाथ 
मुझे उसी तालाब का पानी चाहिए ठीक है साई साई क्यों नहीं मान रहे ये पानी गंदा है रघुनाथ एक बार फिर देखा बार बार एक ही चीज करने से क्या हो जाएगा साई मैं दो बार देख कर आया हूं कहीं और से पानी लाने दीजिए ना अब मुझसे इंतजार नहीं होता है चमत्कार करना है ना तो मेहनत तो लगेगी एक आखिरी बार देखा ठीक है मिट्टी बैठ गई है अब पानी ले सकता हूं ये लीजिए साई पानी पीजिए और मंत्र पढ़िए मिट्टी के बैठने का इंतजार करते हैं साई ये आपने क्या किया आपके लिए पानी इतनी मेहनत से लेकर आया था मैं और आपने उसमें मिट्टी डाल दी अब तो साफ होने में काफी समय लग जाएगा यही हुआ था जब मैं आपके लिए पानी लेने गया था रघुनाथ मतलब तुम्हें समझ आ गया कि जब पानी शांत हुआ तभी स्वच्छ भी हुआ तभी पीने लायक बना यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है रघुनाथ जब तक मन चंचल रहेगा वो गंदे पानी की तरह किसी काम का नहीं ऐसा मन असफलता के सिवा कुछ नहीं देता है लेकिन जब वही मन शांत हो जाता है तो सफलता अपने आप आ जाती है तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा चंचल मन है तुम में इतना धैर्य नहीं था कि भागीदार बनाने से पहले उन लोगों के बारे में जान सको उन्हें समझ सको इसीलिए तुम्हें कम तजुर्बे वाले या स्वार्थी लोग मिले और अब जब तुम अकेले व्यापार कर रहे हो तो तुम्हारा अधीर होना ही तुम्हें मुश्किलों को समझने और सुलझाने से रोक रहा है जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हो और नुकसान करवा बैठते हो व्यापार के लिए जो संयम चाहिए वो ना होने के कारण तुम्हारी मुश्किलें कम ही नहीं हो रही रघुनाथ तुमने व्यापार बदले भागीदार बदले अब एक बार खुद को बदल कर भी देख ली और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले ऐसे ही पानी में मिट्टी खोलकर उसके बैठने की प्रतीक्षा कर और जब तुम प्रतीक्षा करोगे तब राम जी का नाम लेकर तुम जो फैसला लेना चाहते हो उसके बारे में शांत मन से सोचना ऐसा करने से आवेग में आकर तुम कोई गलत निर्णय नहीं लोगे और सफलता मिलेगी आपने बिल्कुल सही कहा साईं। मैं हमेशा जल्दी में आवेश में आवेग में आकर फैसले लेता रहा आपने जब चमत्कार की बात की तो मुझे लगा कि कोई तेज रोशनी निकलेगी कुछ अद्भुत होगा लेकिन जो आज धैर्य का पाठ सीखा है मैंने आपसे मेरे लिए चमत्कार की परिभाषा ही बदल दिया आपने राम जी भला कर चलता हूं साई
रघुनाथ ने तो समझ लिया अब किसी और को समझाना है कि बदलाव तो आते रहेंगे भूचाल आते रहेंगे लेकिन संयम से हर मुश्किल टल सकती है मैंने कभी भी बाबा को खुश होने का कारण नहीं दिया है और अब तो बाबा को मेरे कारण और भी कष्ट झेलने पड़ रहे हैं भिक्षाम दे शाम होने आई है साई इस वक्त भिक्षा मांगने आए हैं नहीं आज मुझे सुधा के हाथ से भिक्षा चाहिए सुधा से लेकिन साई वो तो जानता हूं लेकिन अगर तुम्हारा सहारा हो तो मुमकिन है नहीं बेटी आज मुझे भिक्षा में अनाज नहीं चाहिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भिक्षा के रूप में एक प्यारा सा नृत्य करके दिखाओ पापी, मेरे काका के जैसे मुझे ये जानते हुए भी कि सुधा का एक पैर फिर आपने ऐसी भिक्षा क्यों मांगी साई वसुदेव तो ये दिमाग जो है ना सब कुछ यहां है अगर ये सोच ले तो पत्थर को भी ईश्वर का रूप दे सकता है यही जन्मस्थली है संभव की भी और असंभव की भी ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे जन्म देना चाहते हैं सुधा हम उसी भूमि पर रहते हैं जिस पर भगवान कृष्ण ने एक उंगली से पूरा पर्वत उठा लिया था लेकिन कृष्ण तो भगवान थे न साई और हम सब उसी भगवान के अंश है बेटी अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे अंदर के ईश्वर का वो अंश नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाएगा मैं आपको बहुत मानती हूँ साई लेकिन इस वक्त मैं ही जानती हूँ कि मुझ पर क्या बेहतरी है मैं मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ तो नृत्य कैसे कर पाऊंगी वसुदेव आज तुम्हारे द्वार से एक याचक खाली हाथ जा रहा है तुम्हारी बेटी ने भले ही हालात से हार मान ली हो लेकिन मैं नहीं मानूंगा मुझे सुधा से जो भिक्षा चाहिए उसे पाने के लिए मैं रोज तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाऊंगा देखते हैं ये कब तक मुझे मेरी भिक्षा के बगैर वापस भेजती है राम जी भला कर
चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो हरे कृष्णा ये कौन शोर कर रहा है इस समय हरे कृष्णा आज अचानक भजन यहाँ पर क्यों हो रहा है ओ जिसके हृदय में दया भरी हो करुणा मैं जो सर्वोपरी हो निर्बल का जो बने सहारा हृदय वही तो हरि का धाम हरे कृष्णा धर्म का भेद नहीं हो मानवता में छेद नहीं हो टंट बखेड़ा खेद नहीं हो तीरथ वही है पावन ग्राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे सुधा सुधा भिन्न नाम से एक भजे रे रही मन है वो ही वो ही राम रही मन है वो ही वो ही राम अनंत वो धरे अनेक उसके अंश से बना हरे जान ले सबका मालिक एक जान ले सबका मालिक एक सबका मालिक एक सबका मालिक सहारे के खड़ी हो अपने नृत्य और रामची पे भरोसा रखो वो तुम्हें विश्वास दिला देंगे कि आस्था आत्मविश्वास और प्रयास किसी भी संकट से बाहर निकलने में इंसान के तीन सबसे महत्वपूर्ण साथी हैं। देखना एक दिन तुम चलने भी लगोगी और नृत्य भी करने लगोगी साईं, क्यों झूठा दिलासा दे रहे हैं आप इसे पहले क्या वासुदेव के प्रोत्साहन ने इसे कम नुकसान पहुंचाया है आपकी बातों में आकर कहीं अपना दूसरा पैर भी खो बैठी तो हमारे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी नृत्य से जो नुकसान पहुंचा सो पहुंचा पर अब और नहीं अब ये बैसाखी ही इसका सत्य है 
Hello. पर वैसे भी हम जैसे लोगों के लिए हमारा सम्मान ही सब कुछ होता है मैं अपने घर की बच्ची को नाचने देकर अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़वाना चाहता काशिबा जिस कला को आज तुम बुरा समझ रहे हो देखना एक दिन उसी के कारण तुम्हारा सर्फ कर्व से उठा होगा और तुम उसके सबसे बड़े समर्थक होंगे ऐसा कभी नहीं होगा साईं। हुई है सोई जो राम रची राखा को करे दर्द पढ़ावे साखा वासुदेव लेकर चलो इसे मन में आशा के दीपक बुझने न पा चलो तुम लोग भी सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम अल्लाह सुधा के लिए जिन लड़कों के रिश्ते आए थे उनमें से एक अभी भी इच्छुक है शादी करने के लिए पहले तो मैं मना करने वाला था लेकिन अब लग रहा है ये रिश्ता हमारी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है उन्हें पता है सुधा के साथ जो हुआ है उसके बाद भी वो लोग अगर वो लोग राजी है तो आप क्यों मना करना चाह रहे थे हुमा उस आदमी की उम्र थोड़ी ज्यादा है ज्यादा मतलब वासुदेव के बराबर समझ लो पहले भी दो बार शादी हो चुकी उसकी पर नहीं भी एक भी नहीं पर मरने से पहले चाहता है कि उसके बच्चे हो जाए घर बार अच्छा है नौकर चाकर भी हैं हाँ कर दीजिए नौकर चाकर है तो इस लड़की का काम चल जाएगा नहीं तो कोई ऐसे वैसे घर में शादी हो गई तो गृहस्थी कौन संभालेगा और उम्र से क्या फर्क पड़ता है वैसे भी कोई जवान लड़का इस अपाही लड़की से शादी नहीं करने वाला है ठीक कहती हो आज रात वासुदेव खेत पर पहरे के लिए गया है सुबह लौटेगा तो बात करता हूँ बात क्या करनी है आप जो कुछ कर रहे हैं सुधा की भलाई के लिए तो कर रहे हैं और घर के बड़े आप हैं तो बस फैसला सुना दीजिए वासुदेव को चलो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos